अल्लर नवे कुर्ची शुरू अल्लर नवे कुर्ची शुरू ज्ञान साधना हो बोधनी जन्म कुरान हदी समी जन्म कुरान हदी समी इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كاته دوري دشة بدشة جه جه كان بوشة مهور تبيا داشوك ماه رمضان اي بركت ماي شموي اوبوك كورشين इसलमिक ज्ञान जमजमाट आयोजन आलोकित तो ज्ञानी दो हज़ार उन्नीस पावर बसाबिल इंटरनैशनल अवार्ड स्पन्सर बैवन रिंग सीमेंट सपोर्टेड बी एस आर एम अपन सबाई के जाना अनेक अनेक मुबारकबाद आयोजन साथे सहयोगित आो जे सकल प्रतिष्ठान रही है अल आरफा इसलमी बैंक लिमिटेड माइक्रोफाइवर ग्रुप मनोभुवन सेंटर तस्मेरि हेयर अएल शरीफ मेटाल মাদ্রাসাতুল কলম যখন রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন পবিত্র কোরআন যখন ধীরে ধীরে নাজিল হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম গুনগুন করে কোরআন করিমের তিলাবাদ করছেন রাতের আধারে কোরাইশ নেতাদের একজনের সাথে আরেকজনের সাক্ষাৎ ঘটে গেল সবাই এক বাক্যে স্বীকার করল কি সেই তিলাবাদ সেই কোরআন যা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিলাবাদ করছেন এত অসাধারণ প্রিয় দর্শকের পরে বিদায় হজের ভাষণে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম লক্ষ্য সাহাবার সামনে বললেন বাল্লেগু আন্নি ওয়ালাউ আয়া আমার পক্ষ থেকে যে কথাগুলো তোমরা শুনতে পাচ্ছ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কোরআনে করিমের আয়াতগুলো নাজিল হচ্ছে তা তোমরা পৌঁছে দাও মানুষের মাঝে সাহাবাই কেরাম আজমাইন ছুটে চললেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে আমরা আলহামদুলিল্লাহ আজকে বাংলাদেশের বাসিন্দা পবিত্র কোরআনে করিমের তিলাওয়াত শুনছি আমাদের হৃদয়কে আমরা বিগলিত করছি প্রিয় দর্শক এই যে সুন্নাহ চালু হয়েছে এই সুন্নাহ তেয়ামত পর্যন্ত চলবে আপনারা জানেন যে আজকের পর্বটি আমাদের একটি বিশেষ পর্ব আজকের পর্বের মাধ্যমে আমরা জানতে পারব কারা কারা কোন প্রতিযোগী বন্ধুরা ফাইনাল রাউন্ডে উন্নীত হচ্ছেন আর এই ঘোষণাটি দেবার জন্য আজকের পর্বে এই বিশেষ পর্বে আমি যাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তিনি হচ্ছেন আমাদের বাংলাদেশের গর্ব যিনি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় হিফজুল কোরআন কম্পিটিশন অথবা তিলাওয়াতের কম্পিটিশনে প্রধান বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন যিনি আন্তর্জাতিক কারী সংস্থার একরা বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ প্রিয় ব্যক্তিত্ব মহতারাম কারী আহমদ বিন ইউসুফ আসছেন আহমদ বিন ইউসুফ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আহলান ওয়া সাহলান মারহাবান বিক আহলান বিক হায়াক আল্লাহ বারাকাল্লাহু ফিক আমরা অনেক অনেক আনন্দিত অনেক খুশি এবং আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি এত ব্যস্ততার মাঝে আমাদের এই আয়োজনে এসেছেন এবং আপনার তিলাবাদ শুনে গোটা বিশ্বের মানুষ কাঁদেন তাদের ইমানকে তারা বাড়ান আল্লাহর মেহেরবাণীতে তারা এগিয়ে যান পবিত্র কোরআনের আলোয় আর আজকের পর্বে আমরা আপনার কাছ থেকে তিলাবাদ শুনব আমরা বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান আহরণ করব এবং আশা করছি আজকের পর্বটি আমাদের সম্মানিত দর্শকবৃন্দ যারা আছেন সবাই উপভোগ করবেন আলহামদুলিল্লাহ আহমদ বিন ইউসুফ আপনি আজকে গোল্ডেন চেয়ারে বসছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে একটি বিশেষ পর্ব আমরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি এই গোল্ডেন চেয়ারে যারা বসেন তাদের একটা বিশেষত্ব আছে সেটা হচ্ছে এই চেয়ারে বসলে এখান থেকে তাদেরকে জ্ঞানের আলো ছড়াতে হয় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর তারা দিয়ে থাকেন এবং আমরা আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করি 
এই গোল্ডেন চেয়ারে আলোকিত গানের পক্ষ থেকে আজকে যেহেতু আপনাকে আমরা পেয়েছি ইনশাল্লাহ চালা আপনার কাছ থেকে আমরা জ্ঞান আহরণ করব এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গোটা পৃথিবীর মানুষকে আপনি কোরআনে করিমের তিলাবাদ শুনিয়ে সবাইকে আলহামদুলিল্লাহ ইমান বাড়াতে সহায়তা করেন আমরা আজকে আপনার তিলাবাদ শুনব আমাদের হৃদয়কে আমরা বিগলিত করতে চাই প্রথমে জানতে চাই যে আজকের এই আয়োজনে আপনি এসছেন আপনার কেমন লাগছে আপনার অনুভূতি কেমন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ বরকাত আহমদ রসুল্লা আল্লাহ রসুল করিম আম্মাবাদ শুরুতে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাইফুল ভাইকে আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ আমি আসলে খুব আনন্দিত আজকে অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আগে শুনেছি এবং জেনেছি যে এই অনুষ্ঠান একটি জ্ঞানকে নিয়ে চর্চার একটি অনুষ্ঠান আসলে সত্যি বলতে বর্তমানে আমাদের যে সময়টি যাচ্ছে আমরা প্রযুক্তির চাপে পড়ে আমাদের এমন অবস্থা আমরা আসলে জ্ঞান থেকে দিন দিন দূরে কেমন দিন একটু দূরে সরে যাচ্ছি তো আমি মনে করি যে এই ধরনের অনুষ্ঠান যত বেশি হবে তত আমাদের যুব সমাজ জ্ঞান আহরণ করবে এবং সাধারণ মানুষ যারা আছেন তারা সকলেই ইসলামিক যে জ্ঞান আমাদের আহরণ করা দরকার জানা দরকার তারা এই উদ্বুদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ তা ইনশাআল্লাহ তা তো আজকের পর্বে প্রশ্ন হবে উত্তর হবে এবং তিলাবাদ হবে ফেরাত হবে আমরা শুনব আপনার কাছ থেকে তার আগে যারা আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ইন্টেলিজেন্ট প্যানেল বিশেষজ্ঞ প্যানেল এবং অতিথি প্যানেলে আমরা তাদের সাথে পরিচিত হয়ে গেছি আমাদের মাঝে আজকের পর্বে ইন্টেলিজেন্ট প্যানেলে আমি তিনজন আলোকিত জ্ঞানী বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন চট্টগ্রামের আলোকিত জ্ঞানী বন্ধু নজরুল ইসলাম চৌধুরী আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত হয়েছেন দুই হাজার আঠারো সালের আলোকিত জ্ঞানী চ্যাম্পিয়ন ডাক্তার জুবায়ের আল মাহমুদ আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত হয়েছেন রাজশাহীর আলোকিত গাড়ি বন্ধু কাউসার হোসাইন আপনাদের তিনজনকে জানাচ্ছি অনেক অনেক মোবারকবাদ প্রিয় দর্শক বরাবরের মতন আজকের পর্বে বিশেষজ্ঞ প্যানেলে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ শিক্ষাবিদ গবেষক আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব মোহতারাম শেখ আহমদুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ প্রিয় দর্শক আজকের অতিথি প্যানেলে আমরা চারজন আলোকিত মানুষকে পেয়েছি যারা জ্ঞানকে ভালোবেসে যারা দিনকে ভালোবেসে আমাদের মাঝে ছুটে এসছেন অত্যন্ত ব্যস্ততা সত্ত্বেও তারা প্রমাণ করেছেন যে জ্ঞানের জন্য দিনের জন্য তারা কতটা নিবেদিত আমরা আমাদের অতিথিবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের মাঝে আসার জন্য প্রিয় দর্শক আমাদের মাঝে এসছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী এবং ধর্মানুরাগী এবং আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ ভালোবাসার মানুষ ডক্টর এম এ জলিল ম্যানেজিং ডিরেক্টর মেডিয়েট হসপিটাল লিমিটেড কলাবাগান এবং ডিরেক্টর গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল এবং ডিরেক্টর বাংলাদেশ এএনটি হসপিটাল লিমিটেড আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী মসজিদুত তাকোয়া সোসাইটি ধানমন্ডির তিনি সম্মানিত ট্রেজারার অনেক অনেক মুবারকবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আরও একজন প্রিয় মানুষ ভালোবাসার মানুষ যিনি কষ্ট করে আমাদের মাঝে সময় দিতে আমাদের মাঝে ছুটে এসছেন তিনি হচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল মতিন চৌধুরী ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিনহা বাংলাদেশ লিমিটেড আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি তার জীবনকে মসজিদের খেদমতের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মসজিদ মসজিদ উ তাকোয়া সোসাইটির সেক্রেটারি আপনাকে অনেক অনেক মুবারকবাদ প্রিয় দর্শক আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত হয়েছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ ভালোবাসার মানুষ যিনি জ্ঞানকে ভালোবাসেন দিনকে ভালোবাসেন যিনি তার সারাটা জীবন নিবেদন করেছেন মানুষের সেবায় তিনি হচ্ছেন এ কে এম রেজাউল হক বাংলাদেশ লায়ন ফাউন্ডেশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং আরও অনেক পরিচয় আছে আমি সেদিকে যাচ্ছি না মূল পরিচয়টি দিচ্ছি ঢাকার ঐতিহ্যবাহী মসজিদ উত তাকোয়া সোসাইটি ধানমন্ডির চেয়ারম্যান আপনাকে অনেক অনেক মুবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের মাঝে আসার জন্য প্রিয় দর্শক আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আরও একজন প্রিয় মানুষ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব যিনি এই আয়োজনের সাথে আমাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপদেশ প্রদান করে আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছেন জনাব এহসানুল ফাত্তা 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় জাতীয় সংসদ সচিবালয় ভূমি মন্ত্রণালয় আপনাদের চারজনকে জানাচ্ছি অনেক অনেক মুবারকবাদ জাজাকুমুল্লাহ খায়রান আহসান আল জাজা আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবার সাথে পরিচিত হয়ে নিয়েছি এবার আমরা মূল বিষয়ে প্রবেশ করব ইনশাআল্লাহ তালা আজকের পর্বে যা যা করতে হবে আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রথমে যেহেতু আপনি গোল্ডেন চেয়ারে বসছেন আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দিতেই হবে আমার ভাই আমি আপনাকে প্রথমে তিনটি প্রশ্ন করব আচ্ছা প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য আপনি চার করে নম্বর পাবেন আর যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে দুই নম্বর মাইনাস হয়ে যাবে আপনি চিন্তা করার জন্য সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড সময় পাবেন এইভাবে আমরা প্রথম ধাপটি অতিক্রম করব যদি আপনি তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন তাহলে আপনার জন্য থাকছে দুই হাজার টাকা মূল্যের ইসলামী বই দ্বিতীয় ধাপে আমি আপনাকে চারটি প্রশ্ন করব প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য আপনি সাত করে নম্বর পাবেন যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে সাড়ে তিন নম্বর মাইনাস হয়ে যাবে আপনি অবশ্য এখানে সহযোগিতা নিতে পারবেন আপনার জন্য দুটো লাইফলাইন থাকবে ফিফটি ফিফটি চান্স এবং ইন্টেলিজেন্ট প্যানেলের সহায়তা লাইফলাইনের মাধ্যমে সঠিক উত্তর দিতে পারলে আপনার জন্য থাকবে পাঁচ করে নম্বর আর দ্বিতীয় ধাপে ন্যূনতম তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে আপনার জন্য থাকছে আড়াই হাজার টাকা সমমূল্যের ইসলামী বই তৃতীয় ধাপে আমি আপনাকে প্রশ্ন করব পাঁচটি প্রশ্ন প্রত্যেকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য বারো করে নম্বর পাবেন ভুল হয়ে গেলে ছয় নম্বর মাইনাস হয়ে যাবে আর দুটো লাইফলাইন আপনার জন্য থাকবে বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সহায়তা এবং পরিবর্তিত প্রশ্ন লাইফলাইনের মাধ্যমে সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারলে আপনার জন্য থাকবে বারোর জায়গায় দশ করে নম্বর যদি তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারেন তৃতীয় ধাপে আপনার জন্য থাকবে তিন হাজার টাকা সমমূল্যের ইসলামী বই আলহামদুলিল্লাহ সবশেষে যেটা কঠিন কাজ আপনাকে করতে হবে তা হলো আমাদের সাতজন প্রতিযোগী বন্ধুর মধ্য থেকে কোন চারজন প্রতিযোগী বন্ধু ফাইনাল রাউন্ডে উন্নীত হতে যাচ্ছেন আর কাদেরকে আমরা হারাচ্ছি এই কঠিন ঘোষণাটি আপনাকে দিতে হবে আমরা ইনশাল্লাহ তালা যাব ইনশাল্লাহ আপনি প্রস্তুত জি অবশ্যই প্রস্তুত আপনার জন্য প্রথম প্রশ্ন হাদিস অনুসারে কত হরফে কোরআনুল করিম নাজিল হয়েছে ক তিন হরফে খ পাঁচ হরফে ক সাত হরফে খ দশ হরফে ক সাত হরফে ক সাত হরফে লক করে দিব ফ্রিজ করে দেওয়া হোক গ সাত হরফে আপনি যে উত্তরটি দিয়েছেন আপনার উত্তরটি সঠিক উত্তর আসলে আল্লাহ রসুল থেকে আমরা যে হাজিসটি আমরা পাই সাত হরফে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে এখানে ওলামাদের মধ্যে আমরা অনেকগুলো মত পাই বাদুর ওলামা আমরা পাই ওনারা বলেছেন যে সাত হরফ দা সাত কেরাত উদ্দেশ্য আচ্ছা তবে শেখ দব্বা তিনি তার কিতাবের মধ্যে স্পষ্ট করে সুন্দর করে তিনি বলেছেন যে সাত হরফ দা সাত কেরাত উদ্দেশ্য নয় সাত হরফ দার তৎকালীন সময় যে আল্লাহ পাক যখন অবতীর্ণ করেছিলেন বিভিন্ন শাব্দিক পরিবর্তন কেউ কেউ বলছেন শাব্দিক পরিবর্তন ছিল যেমন এক জীবনের জায়গায় ইউকাস জীবন এই টাইপের অধিক শাব্দিক চেঞ্জ ছিল কেউ কেউ বলেছেন হরফের মধ্যে চেঞ্জ আর কি ছিল আচ্ছা তো বর্তমান পৃথিবীতে এক হরফ অবশিষ্ট আছে বাকি ছয় হরফ মানসুখ হয়ে গেছে সেই এক হরফের মধ্যেই হচ্ছে আল কেরা আল কেরাত আল আশারা আল মুতাওয়াতে আলা যেটা আমরা পাই দশটি কেরাত মুতাওয়াতে দশটি প্রত্যেকটি কেরাতে দুজন করে রাউই মোট হচ্ছে সমোট বৃষ্টি রাওয়াত আমরা আলহামদুলিল্লাহ পাই আচ্ছা আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ এই তো মার্শাল্লাহ আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আমরা শিখছি আমরা জ্ঞান আহরণ করছি আলহামদুলিল্লাহ পরের প্রশ্নে যাব ইনশাল্লাহ তালা ইনশাল্লাহ আপনার জন্য দ্বিতীয় প্রশ্ন যে মুমিন কোরআন তিলাওয়াত করেন এবং সে অনুপাতে আমল করেন হাদিসে তাদেরকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে ক কমলা লেবুর সাথে খ খেজুরের সাথে গ মধুর সাথে ঘ সুগন্ধির সাথে কোরআন তিলাবাদ 
পালন করেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করেন করেন সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে ক ক লক করে দেওয়া হোক ক আপনি প্রথম উত্তরটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে দিয়েছেন আমরা দেখলাম দ্বিতীয় উত্তরে যে কথাটি বলেছেন আপনার উত্তরটি সঠিক উত্তর আলহামদুলিল্লাহ জি কোরআনে করিমের তিলাবাদ করেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করেন তাকে কমলা লেবুর সাথে তুলনা করা হয়েছে এ প্রসঙ্গে আমি শেখ আহমদুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ আপনার কাছে আসছি এখানে রসুল করিম সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের যে হাদিসটি আমাদের সামনে আছে যে কোরআনে করিমের তিলাবাদ করেন এবং সে অনুযায়ী আমল করেন তিনি কমলা লেবুর মতন এই উপমাটা কেন দেয়া হয়েছে যদি একটু বিস্তারিত বলেন রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম এ প্রসঙ্গে মমিন এবং মুনাফিককে পার্থক্য করেছেন দৃষ্টান্ত এবং উপমার মাধ্যমে তিনি বলেছেন যে মমিন কোরআন তেলাওয়াত করে এবং কোরআন অনুযায়ী আমল করে তার দৃষ্টান্ত হল কমলা লেবুর মতো যেটার গ্রাণ ও সুন্দর খেতে ও সুস্বাদু দুই দিক থেকে উপকারিতা আছে অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াতও করে আবার সে অনুযায়ী আমলও করে আবার মমিনদের মধ্যে কিছু আছে যারা কোরআন তেলাওয়াত তারা করেন না অথচ যেহেতু মমিন অবশ্যই তিনি কোরআন অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করেন কম হোক বেশ হোক তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন নবিল সাহেদ সাল্লাম খেজুরের সাথে আর যে ব্যক্তি মমিন নয় মুনাফেক কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত করে তার দৃষ্টান্ত তিনি দিয়েছেন মাকাল ফলের সাথে যেটা দেখতে ভালো হলেও সেটা খেতে ভালো নয় অর্থাৎ ভেতরটা তার পচা যেহেতু সে মুনাফিক আর যে মুনাফিক কোরআন তেলাওয়াত করে না তার দৃষ্টান্ত নবী আলী সাল্লাত সাল্লাম দিয়েছেন তার চাইতেও আরও জঘন্য একটি বিষয়ের সাথে একটি ফলের সাথে অতএব নবী আলী সাল্লাত সাল্লাম এখানে এই দৃষ্টান্ত এবং উপমার মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে একজন মমিন যখন কোরআনের প্রতি আমলের পাশাপাশি কোরআনকে নিয়মিতভাবে তেলাওয়াত করে তার মর্যাদা আল্লাহ সুমাতাল্লা কাছে সবচাইতে বেশি সে শোনার উপরে যেন সোহাগা আর এই জন্য রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শ ছিল শুধু কোরআন মুখস্থ তেলাওয়াত করা নয় বরং সেটাকে আমল করা দীর্ঘ সময় নিয়ে তিনি কোরআন তেলাওয়াত করতেন তার সাহাবিরা এক একজন সুরিয়া বাঁকারা পড়তে গিয়ে আট বছর সময় লাগিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ এক একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছেন এবং তার অনুযায়ী আমল তিনি করেছেন আর যদি আমরা কোরআনে করিমকে তেলাওয়াতও ছেড়ে দিই আমলও ছেড়ে দিই তাহলে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আল্লাহ সুমাতালা তার রসুল প্রসঙ্গে বলেছেন ওকাল আর রসুল ইয়ারব্বি ইন্না কৌমি ইত্তাহাদু হাদ আল কোরআন মাহজুর আল্লাহ সুমাতালার কাছে রীতিমতো রসুল আকম সাদুল্লাহ সাল্লাম বিচার দায়ের করবেন যে আল্লাহ আমার কম কোরআনকে পরিত্যক্ত করেছে অর্থাৎ কোরআন তেলাওয়াত ছেড়ে দিয়েছে আমল ছেড়ে দিয়েছে বিধায় একজন মমিনের উচিত হবে কোরআনের উপর আমল করা এবং সেই সঙ্গে তেলাওয়াত করা উভয়টির মধ্যে সমন্বয় করা আমাদের কর্তব্য আজ আমরা অনেকে তেলাওয়াত করছি অথচ আমল করছি না আমাদের উভয়টির মধ্যে সমন্বয় করলেই আমরা ইনশা আল্লাহ সব দিক থেকে চূড়ান্তভাবে সফলতা অর্জন করতে পারবো আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই তফিক দান করুন আমার সামনে তৃতীয় প্রশ্ন আমি আপনাকে প্রশ্নটি করব তবে তার আগে একটু তিলাবাদ শুনব তারপরে আমরা আসলে যার তিলাবাদ শুনলাম বাংলাদেশের মানুষ যার তিলাবাদ শুনে পবিত্র কোরআনে করিমের বিশুদ্ধ তিলাবাদ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন আপনার সম্মানিত পিতা জনাব কারী মোহাম্মদ ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ আল্লাহমা নবীর মার কদা মজা আলী জান্নাত মাসওয়া আল্লাহ আমিন এবং আমাদের অত্যন্ত প্রিয় শ্রদ্ধাভাজন আমাদের ওস্তাদ ছিলেন এবং বাবার হাত ধরেই আপনার উঠে আসা আলহামদুলিল্লাহ সে প্রসঙ্গে আমি কথা শুনব 
আগে প্রশ্নটি করতে চাই আপনার জন্য তৃতীয় প্রশ্ন অবিভক্ত পাকিস্তানের সরকারিভাবে স্বীকৃত প্রথম বিশুদ্ধ তিলাবতকারী কে ক কারি মোহাম্মদ ইউসুফ খ কারি ওবায়দুল্লাহ ক কারি খলিল রহমান খ কারি নমান আপনি যে উত্তরটি দিয়েছেন আপনার উত্তরটি সঠিক উত্তর আলহামদুলিল্লাহ জি আমি যে কথা বলছিলাম যে আপনার বাবার হাত ধরে আপনি আজ আলহামদুলিল্লাহ আজকে এই পর্যায়ে এসছেন এবং আমরা আনন্দিত আপনার এই বিষয়টি জেনে যে আজ পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই যখনই কেরাত সম্মেলন বা কেরাত কম্পিটিশন অথবা হিফজুল কোরআন প্রতিযোগিতা যাই হোক না কেন সেখানে এখন আপনি বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন আপনাকে আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত সম্মানের সাথে পৃথিবীর নানা জায়গায় ইনভাইট করা হয়েছে আমরা দেখেছি ये सब किचू आल्ला तलार मेहरबाणी एवं आपनर बाबार माध्यम आल्ला तला अपना के सम्मानित करार बाबा सम्पर्क कि कथा सुनते चाहिए नाइनटीन सिक्सटी टू ते कराची बेतारे सर्वप्रथम बांगाली हिसाब से जयन करें अच्छा मूलत कराची बेतारे परवर्ती पीटी है से मूलत पश्चिम पाकिस्तानी तर खूब एक बस ये ता चाहत ना जो बांगे क्यों মানে এই বেল্টের তারা কি ওখানে যাক তো আমার ফাদার একমাত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি তার নিজ যোগ্যতার বলে পাকিস্তান তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের তাদের সাথে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তিনি সবচেয়ে হায়েস্ট স্কোর করে তিনি করাচি বেতারে তিনি জয়েন করেছিলেন কারি হিসাবে আচ্ছা এই তার আর কি প্রথম আর উত্থান পরবর্তী তিনি নাইনটিন সিক্সটি থ্রিতে মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করেন পাকিস্তানের তরফ থেকে তখন তিনি সেকেন্ড প্লেস নিয়ে গোল্ড মেডেল অর্জন করেন আলহামদুলিল্লাহ আমার বাবার মাধ্যমে তৎকালীন যুদ্ধের আগে সেভেন্টি ওয়ানের আগে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশে সেভেন্টি ওয়ানের পরে যে কোরআনে যে খেদমূর্তি হয়েছে তো এই উপমহাদেশে এটা আসলে একটি ইতিহাস এই তারপরে বলতে হতো অনেক লম্বা সময়ের প্রয়োজন তবে আমি গর্ববোধ করি যে আসলে আমি আব্বার মতো একজন মানুষের সন্তান হিসেবে হতে পেরে আজকে আমি বিশ্বের যেখানেই যাই সেখানেই শুনি যে তোমার ফাদার তো একজন খুব বড় একজন শেখ ছিলেন কোরআনের একজন বড় শেখ ছিলেন তো এটা আমি আসলে মনে করি যে আমি খুব সৌভাগ্যবান যে তার মতো একজন মানুষের সন্তান হতে পেরে এবং তার দেখানো পথকে আমি আলহামদুলিল্লাহ ধরে রাখতে পেরেছি আর কি আলহামদুলিল্লাহ একটি বিষয়ে আমরা বাংলাদেশের সবাই আপনার বাবার কাছে ঋণী সেটি হচ্ছে যে তিনি একটি বিষয়কে প্রমাণ করেছেন যে কোরআন পাগল মানুষকে কোরআনের দিকে আকৃষ্ট কিভাবে করা যায় তার মধ্যে একটি ছিল আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে বিশ্বখ্যাত কারিগণ এসে বাংলাদেশে তিলাবাদ করেছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ সেই ধারাবাহিকতা আপনিও বজায় রেখেছেন আমরা দেখছি যে আপনার তত্ত্বাবধানে আল্লাহর মেহেরবাণীতে এখন আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন হচ্ছে বাংলাদেশে এবং প্রতি বছরই বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে বড় বড় কারি সাহেবরা আসেন আল্লাহর মেহেরবাণী আলহামদুলিল্লাহ আমরা পরের প্রশ্নে যাব তবে যেহেতু কেরাত নিয়ে কথা হচ্ছে সম্মানিত দর্শকবৃন্দ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন যে কখন আহমদ বিন ইউসুফের তিলাওয়াত আমরা শুনব প্রিয় দর্শক আমি আর দেরি করাচ্ছি না আমরা সবাই মিলে আপনার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি পবিত্র কোরআনে করিমের তিলাওয়াত যদি আপনি একটু আমাদের সামনে করেন কেরাতে সুরে بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك 
في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا أول أمر يومئذ لله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيء أو Yo, yo, yo.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مرحبا بك ما أجمل التلاوة الحمد لله أحسنت أحسنت أشهد هرون تلاوة أمر شلم بيد أشوك نشوي أمار موتون أبتراو بولو كيتو ببيتو قرآن كريم إرشاد هوية چه رسول كريم صلى الله عليه وسلم جخن تلاوة كورتين صحابائي كرام أجمعين دير چوك دي أسرو پباهي تو هوتو ردوئي بيغولي تو هوتو الحمد لله شئي دھارا باہی کو تائے آمرا آج کے تلاوات شن چھی تلاوات شن بو آما دے ردوئے جنو بیگو لی تو ہوئے ایمان ایر کارونے آج کے آما دے مجھے اپوستی تاچھے اوٹھی تی پینے لے آما دے شمانی تو اوٹھی تی برندو آمی پراثمی آج چھی ڈاکٹر عبدالجلیل اپنار کا چھے ای جے گیانر آیا جن اپنی دیکھتے پا چھے نیبون ای آیا جنر مادھو میں الحمد لله شارا بانگلادش تھے کہ آمرا پروتی جوگی بندھو دیر کے آمون کن جانائی تارا ای گولڈین چیارے بوشے گیانر آلو چھوڑن آمرا شمرید دو ہوئی ایبون الحمد لله شے گیانر آلو ای آلو کی تو ہوار چشتا کوری آپنار کا چھے کیا مون لاک چھے آمد ری آجا مائی رام جانے آلو کی تو گیانی انوشتانے ایسے نیجے کے دنو بنے کو چھے ایبون نیجے آنے گیان آرو نو کو چھے ایک جن گیانیر گیان اور جن شموئے तार जन्मों थे के मित्तु फुट जन्तो। अमी ये उन्नत ठने सार्विक शाफुल लोग कामों ना कुछ। धन्यवाद सोए। अनेक अनेक धन्यवाद आपने के। आमदेर माचे उपस्थित आचेन। आमदेर उत्तम तो प्रियो मानुष सौदा भाजन व्यक्तित्तो जोन आप इंजीनियर अब्दुल मुतिन। आपना कछ क्या मोन लाख छे आमदेर याजन। अमी आमर एक उम्मीद का सुंदर उन्नतता ने अभी हाजिर होते पड़ी थी। विशेष करे जिनी कुरान तलवार को लेन, उनके आमार तरफ थे के ओने एक ओने एक धन्नवाद। यह तो सुंदर अपना आवाज, यह तो सुंदर अपना पौड़ार भूंगी, अल्लाह अपने के आरो समोई दिक, अपनी जनो अपना ये सुंदर आवाज, सुंदर तलवार सारा विषय पह आपने जे चेयरे बोस्चन, आपने की ए चेयरे ऑल पोवाइस इस समय पोसे चलें, आपने की ए गोल्डन चेयरे उत्तिकारी हुए चलें कौनो? हाँ नहीं, जाइ हो, आपना र पौरे जारा आपना इखाने ए चेयरे आज बे, आमी ए टू को तादेर का स्थिति आशा करूँ बो, जनो तारा आपना री मोतो, आपना री मोतो सुंदर भावे ए गैन छ अनेक अनेक धन्यवाद आपने के। हमारे माचे उपस्थित आचे ना हमारे आरो एक जन प्रियो मानुष प्रियो व्यक्तित्व जेनिता शारा जीवन आश्चर्य। हमरा देखे थी जे ज्ञानेर जोनो, शेवर जोनो निबेदन करे थे न जोना रिजल्ट करीम। आपनर कछे जानते चाहे हमारे आय जोन शंपोर के आपनर क्या मुन लगते? आय जोन शुमंदे � एवं कारिश्य भी सुंदर जे कुरान तलवार इटा हम किस पश्च करें थे आमी मने कुरी आज के इस चैनल नाइन एन माध्यमे बांग्लादेशीर रमजान एन मुबारक के शक्कल शिशुओं तक आरंभ करे आमदे जुबो समाज एवं शक्कले इटा उपभोग कर बे एवं जैसे कोई प्रश्न गुलो आपने रा कोर्चेन शेही थे के आपने देर जे ज्ञानेर आलोकितो ज्ञान शे आलोकितो ज्ञानेर मार्मात जे विषय थे ज्योतत्ते सबाई ज्ञान अर्जन कर बे एवं ए ज्ञान अर्जने माध्यमे आम्रा आमदे छोटी इस्लाम एवं इस्लामेट जे दवात शे दवात सबाई कछे पोचे जाबे ए प्रत्यक्ष अमीराक्षी सभाई के आंतरिक धन्नोबाद अनेक अनेक धन्नोबाद आपना क्यों 
আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ প্রিয় ব্যক্তিত্ব জনাব এহসানুল ফাত্তা আপনার কেমন লাগছে যদি আপনি একটু আমাদের সাথে শেয়ার করতেন আপনাদের প্রোগ্রাম অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে আমি গতবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম গতবার আপনাদের কার্যক্রম দেখেছি এবং এটা আমি আশা করি যে আপনাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্তমানে যারা ইয়াং যারা জেনারেশন তারা ইসলামের প্রতি আরও আরও দীক্ষিত হবে এবং ইসলামকে পালন করতে আরও মানে উৎসাহ দেখাবে আর যেই মৌলানা সাহেবকে এনেছেন আহমেদ বিন ইউসুফ সাহেব উনি তো সবই জানেন ওনাকে যে প্রশ্ন করেন না আটকাতে পারবেন না আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ চ্যানেল নাইনকেও ধন্যবাদ আর আপনাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ আর ইকবাল সাহেবকে আমাকে এখানে দাওয়াত দিয়ে এনেছেন এই জন্য ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে জাজাকুমুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা প্রথম ধাপ শেষ করেছি দ্বিতীয় ধাপে যাব এ পর্যায়ে আপনার জন্য উপহার রয়েছে তা হলো সেভেন রিং সিমেন্টের সৌজন্যে দুই হাজার টাকা মূল্যের ইসলামী বই যাব ইনশাল্লাহ তালা ইনশাল্লাহ আপনার জন্য চতুর্থ প্রশ্ন উনিশশো সালে সর্বপ্রথম কোন কারীর তিলাবাদ রেডিওতে প্রচারিত হয় ক আব্দুল বাসিদ আব্দুল সামাদ হ মোহাম্মদ রিফাত ক শেখ মাহমুদ আব্দুল হাকাম খ মাহমুদ খলিল আল হুসাইন রাহিম আহমদ্লাহ শেখ মোহাম্মদ রিফাত রাহিম আহমদ কারণ তিনি ছিলেন মিশরের মোস্ট সিনিয়র তারি তার তিলাওয়াতের মাধ্যমেই প্রথম ইজিপ্ট আনিক কারিম তার তিলাওয়াতের মাধ্যমে প্রথম শুরু হয় মিশরে এবং এর আগে আপনার কোনো কারীর তেলাওয়াত রেকর্ড হয়নি আমার জানা মতে ইতিহাস লক্ষ্য করে দিতে ইতিহাস তাই বলে আচ্ছা লক্ষ্য করে দেওয়া হোক খ মোহাম্মদ রিফাত রাহিম আহুল্লাহ আপনার উত্তরটি সঠিক উত্তর আলহামদুলিল্লাহ কারণ শেখ মাহমুদ শেখ মোহাম্মদ রিফাত তিনি ছিলেন মোস্ট সিনিয়র কারে ইজিপ্টের জি তার পরবর্তী লেভেলে ছিলেন শেখ মাহমুদ আব্দুল হাকাম এবং তারও কিছুদিন পরে ছিলেন শেখ মাহমুদ খালিল আল হোসারি এবং শেখ আব্দুল বাসাদ ওনাদের সাথে অনেক জুনিয়র ছিলেন আচ্ছা এবং শেখ মোহাম্মদ রিফাত তিনি সবচেয়ে সিনিয়র সিনিয়র হিসেবে ওনাকে এখনো পর্যন্ত সেইভাবেই গণ্য করা হয় আচ্ছা শেখ মোহাম্মদ রিফাত আলহামদুলিল্লাহ আপনি তো আল আজহার ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে এসছেন জি আমি সম্প্রতি একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যেমন সৌদি আরবে বেশ কিছু ইজিপ্টের ভাইদের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে একটি বিষয় আমাকে খুব অভিভূত করেছে সেটি হচ্ছে যে তারা সময় পেলে কোরআনে কারিমের তিলাবাদ শুনে হ্যাঁ আমি আরও একটু বলছি আপনি যদি ইজিপ্ট ইজিপ্ট যান দেখবেন রাস্তাঘাটে বাসে মাইক্রোবাসে সবাই কিন্তু এক হাত ধরে ঝুলছে এক হাতে মাস হাফ ধরে ধরে আর কি ইয়ে করছে করছে মেট্রোতে যাচ্ছেন পুরুষ কি মহিলা সবাই কিন্তু কোরআন করছে মানে করছে সবজির দোকানে যান সেখানে দেখবেন যে এজাত কোরআন যেটা আছে আল কাহেরা চব্বিশ ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াতের আল্লাহ আল্লাহ ইজিপ্টে কোরআন একটা পরিবেশ আল্লাহ পাক সেভাবে করে দিয়েছে আমি দেখেছি অন্য দেশে পাই না পাই না ইনশাল্লাহ আমি পরের প্রশ্নে যাব তবে তার আগে একটি বিষয় আপনার সাথে শেয়ার করি আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই প্রযুক্তির কল্যাণে কে কোথায় কে কি করছেন মোটামুটি সবাই এখন জানার চেষ্টা করেন যদি সেই ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ থাকে আমরা প্রায় দেখি যে আপনি বিশ্বের নানা প্রান্তে নানা জায়গায় বড় বড় জায়গায় আপনি কোরআনে কারিমে তিলাবাদ করছেন আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন অথবা পৃথিবীর কোনো বড় প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে আলহামদুলিল্লাহ এটা আমাদের জন্য অনেক বড় গর্বের বিষয় সম্মানের বিষয় প্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে আমরা শায়েখ আহমদ বিন ইউসুফের একটি তিলাবাদ শুনব যে তিলাবাদটি তিনি কানাডাতে করেছিলেন
شاكرا شاكرا لأنعمك شاكرا لأنعمك اجتباه وهداه إلى صراط وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيا شاكرا لأنعمك شاكرا لأنعمك اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا হাইয়াক আল্লাহ একটি বিষয় আমাদের বাংলাদেশের মানুষ যারা তেলাওয়াত নিয়ে কাজ করছেন বা তেলাওয়াতের সাথে সম্পৃক্ত আছেন তারা একটি ব্যাপার নতুন পেয়েছেন সেটা হচ্ছে যে সাউন্ড নিয়ে যে খেলা করা আপনি যেটা করে থাকেন অসাধারণ হাইয়াক আল্লাহ বারাক আমরা পরের প্রশ্নে যাব ইনশাআল্লাহ তাআলা ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য এবারের প্রশ্ন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক কেরাত সম্মেলন কবে অনুষ্ঠিত হয় ক উনিশশো খ উনিশশো গ উনিশশো উনসত্তর খ উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রথম বাংলাদেশের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান মিলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাওয়ালপিন্ডি পেশাওয়ার ইসলামাবাদ করাচি এবং বাংলাদেশের আপনার ঢাকা পল্টন ময়দান এবং 
আলহামদুলিল্লাহ জামে মসজিদ চট্টগ্রাম এবং সিলেট আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এতে উনিশটি দেশের কারি সাহেবরা তখন এসেছিলেন তার মধ্যে শেখ আব্দুল পাস আব্দুল সামাদ এসেছিলেন শেখ মোহাম্মদ খালিদ আল হোসারি এসেছিলেন এই প্রোগ্রামটির অর্গানাইজারদের মধ্যে আমার ফাদার তিনি একজন ছিলেন তিনি ছিলেন এবং পাকিস্তানের তাহলে লক্ষ্য করে দিচ্ছি খ লক্ষ্য করে দেওয়া হোক খ আপনি যেভাবে দাড়ি কমা দিয়ে বলছেন আপনার উত্তরটি সঠিক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ জি এমনভাবে বলছেন খুবই ভালো লাগছে মনে হচ্ছিল যে আপনি যেন সেখানে ছিলেন আমার মনে আছে ছোটবেলায় আমরা আপনাদের বাসায় গিয়েছি আজিমপুরে হ্যাঁ খুব মেহমানদারি করতেন মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ পরের প্রশ্নে যাবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনার জন্য ষষ্ঠ প্রশ্ন যে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে কোরআন তিলাবাদ করে আনন্দ পেতে চায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিউসাল্লাম তাকে কার পাঠের অনুসরণ করতে বলেছেন ক ওবাই বিন কাব রাদি আল্লাহ আন খ আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাদি আল্লাহ আন গ মোসাব বিন অমাইর রাদি আল্লাহ আন ঘ ওসাইদ বিন হুদাইর রাদি আল্লাহ তালা আন চারজন সাহাবার একজনের তিলাবাদ অসাধারণ ছিল রসুল সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেন যে যদি তোমার আনন্দ তুমি পেতে চাও তাহলে তার মতন করে তিলাবাদ করো তিনি কে হজরত মুসাহাব তো অবশ্যই না যদিও তিনি একজন জৈলাকাদা সাহাবি ছিলেন হুসাইদ বিন হুদাইদ তিনিও নন যে যে কজন সাহাবি আমরা পাই যাদের সানাদের সাথে আমাদের সানাদটা আর কি মিলে কারণ অ্যালমি কারাতে যে সানাদটি রয়েছে জি যে সাহাবিদের সাথে আমাদের মিলে তেমন যে কজন সাহাবি আমরা পাই কি ওনাদের মধ্যে উবাইবিন কাবো আছেন আব্দুল্লাহ বিনে মাসুদও আছেন জি কাকে তবে লক করে দিতে হবে সময় আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের কথা লক করে দেয়া হোক আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদি আল্লাহ তাআলা আন খ ইতিপূর্বে যে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর আপনি দিয়েছেন অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আপনি সঠিক দিয়েছিলেন ছয় নম্বর প্রশ্নের উত্তর যেটি দিয়েছেন আপনার উত্তরটি সঠিক হয়েছে যেহেতু উবাই বিনে কাপ তিনিও তিনিও জি একজন কারি ছিলেন এবং আব্দুল্লাহ সহ তিনিও ছিলেন এবং হজরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসও ছিলেন হজরত আবি হোরাইরা তিনিও একজন কারি ছিলেন এবং এর মধ্যে জাইদ ইবনে সাহেব তিনিও একজন ভালো কারি ছিলেন এই কয়জন সাহাবির নাম আমরা পাই অ্যালমে কারাতের যে সানাদগুলো আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটি বিষয়ে আপনার কাছে জানতে চাই কারণ আপনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কাজ করছেন তিলাওয়াত নিয়ে কেরাত নিয়ে হেফজুল কোরআন নিয়ে দেখুন আমরা যখন হাদিস পড়ি হাদিসের কিন্তু সনদ দেয়া হচ্ছে কিন্তু এই যে লক্ষ লক্ষ হাফিজে কোরআন আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছেন আমরা কিন্তু কোনো হাফিজে কোরআন কেউ বলতে পারছেন না যে তার সনদটা কোথেকে এসছে পরম্পরাটা কোথেকে এসছে আল্লাহ পর্যন্ত সেই সনদটি গিয়েছে কি গিয়েছে কি না এটা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি ব্যাপার আমার মনে হয় যে আমরা এই ক্ষেত্রে এটাই দেখতে চাই বা দেখতে পারি আপনি এই ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছেন আপনি কিছু কাজ করবেন সেই প্রত্যাশা আমরা আমি সর্বপ্রথম স্থানটা আমি আমার আব্বার কাছ থেকে কিন্তু নিয়েছি আচ্ছা যে স্থানটি আল্লাহ রসুল পর্যন্ত যায় আর কি পৌঁছে মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ আমরা একটু আসছি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন শেখ আহমদুল্লাহ আপনার কাছে যে আপনি দেখছেন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এই আয়োজনটি আমাদের ভাই অত্যন্ত চমৎকারভাবে শায়েক আহমদ বিন ইউসুফ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন আর এখানে কোরআনে কারিমের তিলাওয়াতের যে ব্যাপারটি এসছে যে বিভিন্ন সাহাবাইকেরা মাসমাইন ছিলেন যারা অসাধারণ তিলাওয়াত করতেন তো সার্বিকভাবে আপনি পুরো মাস জুড়ে আমাদের সাথে আছেন আলহামদুলিল্লাহ আরও যে কটা দিন সামনে আছে আপনি থাকবেন আপনার কাছে জানতে চাইব যে এই আয়োজন সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী প্রথমেই বলতে চাই যে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে অনেক দিক থেকে তন্মধ্য থেকে কোরআনে করিমের ক্ষেত্রে কোরআনে করিমের খেদমাত বিশেষ করে কোরআনে করিমের হিফস এবং তেলাওয়াত এই সেক্টরগুলোতে বাংলাদেশ যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে এটি সম্ভবত আমাদের দর্শক শ্রোতাদের কারোরই অজানা নয় তারপরেও আপনার মাধ্যমে এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি জানিয়ে রাখতে চাই এখনও সারা পৃথিবীতে হিফজুল কোরআনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যেই উচ্চতায় আছে পৃথিবীর কোনো মুসলিম দেশ বাংলাদেশের ধারে কাছেও নেই বললেই চলে এ বিষয়টি হয়তো আমাদের দর্শক শ্রোতাদের অনেকেই জানেন না এই যে একটি অর্জন 
ছোট ছোট মাদ্রাসাগুলোতে যে সমস্ত হাফেজ সাহেবগণ শিক্ষকগণ রাত জিন জেগে সমস্ত বাচ্চাদেরকে তৈরি করছে এটি আমাদের জন্য গর্বের আর পাশাপাশি কোরআনে করিমকে সুন্দরভাবে তেলাওয়াতের যে একটি বিষয় সে বিষয়ে বাংলাদেশ আলহামদুলিল্লাহ এগিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে আমাদের আজকের অতিথি তিনি এবং আরও যারা আছেন এক্ষেত্রে যারা ভূমিকা রাখছেন তারাও বাংলাদেশের অনেক বেশি মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছেন আর এরপরে বলতে চাই আলোকিত জ্ঞানী এই অনুষ্ঠানটি আমি বেশ কয়েক বছর যাবৎ দেখে আসছি ফলো করে আসছি এবং আমি ইসলামিক যে প্রোগ্রামগুলো আমাদের দেশে টেলিভিশন চ্যানেলে রমজান কেন্দ্রিক হয়ে থাকে এর ভিতরে সবচেয়ে আমার কাছে প্রিয় অনুষ্ঠান হলো এই আলোকিত জ্ঞানী তার কারণ হলো রমজান করিম কেন্দ্রিক যত অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এই অনুষ্ঠানগুলোর প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানই আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত চমৎকার সুন্দর ভালো দিকগুলো আছে তবে সরাসরি কোরআনের যে আইলম কোরআনের যে জ্ঞান এটার চর্চা এবং এটার যে প্রতিযোগিতা আমাদের সমাজে হওয়া উচিত এবং শুধু কোরআন নয় কোরআন সুন্না ইসলামী শরিয়া ইসলামের ইতিহাস এসব বিষয়ে এরকম একটি সমন্বিত জ্ঞানের কম্পিটিশন বাংলাদেশে দ্বিতীয়টি আর কোনো টেলিভিশন চ্যানেলে নাই অতএব আলোকিত জ্ঞানের মতো এই এই অনুষ্ঠান আমি মনে করি বাংলাদেশে আরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়া উচিত তবে আলহামদুলিল্লাহ আলোকিত জ্ঞানী এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ করে আমি যতটুকু জানি আলোকিত জ্ঞানী এই প্রোগ্রামটি এখনও পর্যন্ত কোনো টাইটেল স্পন্সর নেই অর্থাৎ টাইটেল স্পন্সর ছাড়াই প্রোগ্রামটি আলহামদুলিল্লাহ শুরু হয়ে গেছে এত বিশাল বড় একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে যারা এই প্রোগ্রামকে উপহার দিয়েছেন এদেশের মানুষের জন্য আমি মনে করি তারা ধন্যবাদ পাওয়ার উপযুক্ত আল্লাহ সোহাত আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন সেই সাথে এদেশের বিত্তবান যারা আছেন আমি অনুরোধ করব জ্ঞানের প্রতিযোগিতা আইলমের প্রতিযোগিতা কোরআন এবং সুন্নার যে নলেজ এটাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়ার যে উন্নত এবং সুন্দর উদ্যোগ সদকায় জারিয়ার যে বিশাল বড় একটি ক্ষেত্র আইলম সেটাকে স্পন্সর করার জন্য আল্লাহ সোহাত আল্লাহ যাদেরকে সাধ্য দিয়েছেন তারা যেন এগিয়ে আসেন আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে এটার সাথে এসে দাঁড়ানো এটার পাশে এসে দাঁড়ানো আল্লাহ সোহাত আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তফিক দান করুন এবং এই অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আল্লাহ সোহাত আল্লাহ দুনিয়া এবং আখরাতে সম্মানিত করুন এবং যত রকমের সমস্যা আমাদের আছে সমস্ত সমস্যা আল্লাহ সোহাত আল্লাহ দূর করুন যে জাক মোল্লাহ খাইরা আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয় ধাপের শেষ প্রশ্নটি আমার সামনে আছে সপ্তম প্রশ্ন আমি যাব ইনশাল্লাহ আপনার জন্য সপ্তম প্রশ্ন কোন যুদ্ধের বেদনাদায়ক ঘটনার প্রেক্ষিতে রসুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কোরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন ক অহুদের যুদ্ধ খ বীরে মাউনার যুদ্ধ ঘ হুনাইনের যুদ্ধ ঘ খাইবারের যুদ্ধ ঘটনা আপনি যে উত্তরটি দিয়েছেন লাইফ লাইনের সাহায্য নিয়ে আপনার উত্তরটি সঠিক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ জি বীরে মাউনার যে ঘটনাটি ঘটেছিল হাফিজে কোরআনদেরকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছিল এরপরে রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কোরআন সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন আর ঘটনাটি ঘটেছিল হিজড়ির চতুর্থ বছরে জি পরের প্রশ্নে যাব ইনশাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা ষাটটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়েছি আপনার কাছ থেকে অসাধারণভাবে আর দ্বিতীয় ধাপ যেহেতু আমরা শেষ করেছি আপনার জন্য এ পর্যায়ে রয়েছে আড়াই হাজার টাকা সমমূল্যের ইসলামী বই সেভেন লিঙ্ক সিমেন্টের সৌজন্য আলহামদুলিল্লাহ আমরা তৃতীয় ধাপে চলে এসছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ যাব জি ইনশাল্লাহ আপনার জন্য এবারের প্রশ্ন আল কোরআন এক মহাবিস্ময় এই গ্রন্থটি কার লেখা গ্রন্থ ক কাজী ইউসুফ খ ডক্টর মরিস বুকাইলি গ মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ঘ এম আকবর আলী উত্তর হচ্ছে খ ডক্টর মরিস বুকাইলি তিনি খ্রিস্টিয়ান ছিলেন তিনি খ্রিস্টানটি থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন পরবর্তী তিনি গবেষণা করে আল কোরআনের উপর একটি বই লিখেছেন 
সেটি বাংলা ভাষায় অনুদিত অনুদিত হয়েছে আল কোরআন এক মহাবিশ্বয় এই নামে বাংলা ভাষা আছে ট্রান্সলেটেড হয়ে বাকি হয়েছে আমি কি তাহলে লক করে দিব জি খ লক করে দেয়া হোক খ ডক্টর মরিস বুকাইলি আপনি যে উত্তরটি দিয়েছেন আপনার উত্তরটি সঠিক উত্তর জি তিনি মূলত ফ্রান্সের ভাষায় লিখেছেন এবং এটাই অনুবাদ হয়েছে আমাদের দেশে আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত চমৎকার পরের প্রশ্নে যাব জি ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনার জন্য এবারের প্রশ্ন কোরআনুল কারীমের কতটি সূরা আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু হয়েছে ক চারটি খ পাঁচটি গ ছয়টি ঘ সাতটি আমি কি লক করে দিব জি নিয়ে নিব ঠিক তো জি আপনার যদি ভুল হয় তাহলে কিন্তু ছয় নম্বর মাইনাস হয়ে যাবে জি লক করে দেওয়া হোক গ আপনি যে উত্তরটি দিয়েছেন আপনার উত্তরটি সঠিক হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা একটু চাইব যে আপনি যে কোনো সুরার যেটা আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু হয়েছে অন্তত পক্ষে আমাদেরকে দুটি আয়াত যদি একটু তিলাওয়াত করে শোনান ওহুকি <laughs> কোরআনে কারিম এর কি মজে যা আল্লাহ আকবর শুধু শুনতেই মনে চায় সোহান আল্লাহ পরের প্রশ্নে যাবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনার জন্য এবারের প্রশ্ন বিশুদ্ধভাবে কোরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ কোন সুরায় এসেছে ক সুরা বাকারা খ সুরা আম্বিয়া গ সুরা মুজাম্মিল ঘ সুরা নাবা উত্তর হচ্ছে গ সুরা আল মুজাম্মিল আয়তে বলা হচ্ছে ওরাতুল কোরআনা তরতিলা তরতির সাথে তোমরা কোরআন তিলাত কর আহমদ বিন ইউসুফ আপনি ভবিষ্যতে কেমন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন আসলে আমার ফাদার একটি স্বপ্ন দেখতেন তিনি বলতেন যে আমার সংগ্রাম হচ্ছে যে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে ঘরে কোরআন আওয়াজকে পৌঁছে দেওয়া বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়া দেয় আমি ওটা দেখতে চাই যেদিন বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি মুসলমান বিশুদ্ধ হয়ে কোরআন তেলাওয়াত করবে আমরা আরব দেশে বা বিশ্ব অন্য দেশে যখন যাই তখন যখন মসজিদে যখন যাই কোনো ইমাম না পায় তখন যে কেউ সামনে এগিয়ে যায় এবং কোরআন তেলাওয়াত করে জি জি এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে দেখা যায় না জি না জি না আমি আশা করছি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে একদিন সেই অবস্থায় আমরা যাবো আপনি যে স্বপ্ন দেখছেন 
আমাদেরও সকলের সেই স্বপ্ন আল্লাহ যেন সেই স্বপ্নকে সার্থকতা দান করুন আমিন পরের প্রশ্নে যাব ইনশাল্লাহ পরের প্রশ্নে যাচ্ছি পরের প্রশ্নে যাবার আগে একটি ভিডিও দেখব তারপরে প্রশ্ন যে করবো আলহামদুলিল্লাহ আমরা দেখলাম যে আপনি ব্রোনাইতে কোরআনে কারিমের তিলাবাদ করছেন এবং ব্রোনাইট সুলতান সেই তিলাবাদ শুনছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আসলে কোরআনের কারণে যে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন মানুষকে সম্মানিত করেন সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনাকে দেখে আপনার বাবা আপনি এবং পৃথিবীতে যারাই কোরআনে কারিমের খেদমত করে যাচ্ছেন জি সবাই আল্লাহর কাছে সম্মানিত ঠিক দুনিয়ার মানুষের কাছেও সম্মানিত আলহামদুলিল্লাহ আমরা পরের প্রশ্নে যাব বলতেন বলছি যে আহলে কোরআন যারা তারা হচ্ছে দুনিয়ার বাদশা তো আমি এটার অর্থটা আমি মানে বুঝতাম না কেন দুনিয়ার বাদশা তো এখন বুঝি যে আসলে বাদশার সাথে ওঠা বসা করা এটাই হচ্ছে সেটা হয়তো তিনি মিন করতেন যে আল্লাহ তখন তাদের কি বাদশা মনে বাদশাহ আলহামদুলিল্লাহ পরের প্রশ্নে যাব ভাইয়া জি ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য এবারের প্রশ্ন পবিত্র কোর আনে কাকে মহতাদিন আসিম সীমা লঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ক ফিরাউন খ জালুত গ আবু জাহাল ঘ ওয়ালিদ বিন মগিরা একটু সন্দি হান এই জন্য আমি চাচ্ছি একটু হেল্প নিব আচ্ছা আচ্ছা জি বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সহায়তা দেয়া হোক এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হলেন সেই ব্যক্তি যার একজন সন্তান একজন সাহাবি ছিলেন এবং তার নামের সঙ্গে তার যে উপাধি ছিল সেটি ছিল সাইফুল্লাহ সাইফুল্লাহ এই উপাধিতে ভূষিত সাহাবির বাবা হলেন এই প্রশ্নের উত্তরের ব্যক্তি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে আমাকে হেল্প করার জন্য উত্তর হচ্ছে ঘ উত্তর হচ্ছে ঘ ওয়ালিদ বিন মগিরা লক করে দিব জি ঠিক তো জি লক করে দেওয়া হোক ঘ ওয়ালিদ বিন মগিরা আপনি যে উত্তরটি দিয়েছেন আপনার উত্তরটি সঠিক হয়েছে আর একটি মাত্র প্রশ্ন আমাদের সামনে আছে ওই প্রশ্নে যাব ইনশাল্লাহ 
ওই প্রশ্নে যাবার আগে আপনার কাছে জানতে চাই এই যে আলোকিত জ্ঞানীর মঞ্চ আপনি দেখলেন এবং এটাও জানেন আলহামদুলিল্লাহ এখানে সারা বাংলাদেশ থেকে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যাদের কাছে জ্ঞান আছে সেই হীরা মণি মুক্তাদেরকে আমরা বাছাই করে নিয়ে আসি এবং গোল্ডেন চেয়ারে বসাই এবং তারা জ্ঞানের আলো ছড়ান আপনি সার্বিকভাবে এই আয়োজনটি দেখলেন আপনার মূল্যায়ন আমরা একটু শুনতে চাই ধন্যবাদ আপনাকে সৈল ভাই আসলে আমি এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে খুব ধন্য মনে করছি নিজেকে কারণ এই ধরনের জ্ঞানের চর্চা আসলে আমাদের দেশে খুব একটা হয় না তো আলহামদুলিল্লাহ এই ধরনের আপনার এই আপনার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটি জ্ঞানের চর্চা হচ্ছে এটি অবশ্যই ধন্যবাদের যোগ্য আমি আশা করব সারা বছরব্যাপী যদি এই ধরনের অনুষ্ঠান করা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে আরও এর খেদমতটা ব্যাপকভাবে আরও ইনশাআল্লাহ আরও এর ব্যাপকতাটা আরও অনেক বেশি হবে ইনশাআল্লাহ শুধু রমজান কেন্দ্রিক নয় আমি আমি আশা করবো ইনশাআল্লাহ সারা বছরব্যাপী যাতে অনুষ্ঠান হয় ইনশাআল্লাহ অনেক ধন্যবাদ একটি মাত্র প্রশ্ন আমাদের সামনে সেই প্রশ্নটি এখন আমি করতে যাচ্ছি জি আপনার জন্য সর্বশেষ প্রশ্ন নৌকায় আরোহণের দোয়া কোন সুরায় এসেছে ক সুরা হুদ খ সুরা জুখরুফ গ সুরা ইউনুস ঘ সুরা নো এটি হচ্ছে এটা সুরা হুদের আয়াত আপনি যে উত্তরটি দিয়েছেন আজকের পর্বে সর্বশেষ প্রশ্ন ছিল এটি আপনার উত্তরটি সঠিক উত্তর জি সুরা হুদের মধ্যে এই আয়াতে কারি মাটি এসেছে আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত চমৎকারভাবে আজকের পর্বে আপনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কোরআনে কারিমের তিলাবাস শুনিয়েছেন আমরা পুলকিত আনন্দিত আলহামদুলিল্লাহ আজকের পর্বে আপনি সাকুল্যে যে নম্বর পেয়েছেন তা হচ্ছে ছিয়ানব্বই নম্বর মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ মাবরুর আপনাকে অভিনন্দন তৃতীয় ধাপে অত্যন্ত চমৎকার আপনি করেছেন আপনার জন্য উপহার রয়েছে তিন হাজার টাকা সমমূল্যের ইসলামী বই সেভেন রিং সিমেন্টের সৌজন্যে বারক আল্লাহ হুফিক আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক আজকের পর্বে অত্যন্ত চমৎকারভাবে গোল্ডেন চেয়ারে যিনি বসেছেন আমাদের প্রিয় ভাই বাংলাদেশের বিখ্যাত কারী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যিনি সমাদৃত শায়েখ আহমদ বিন ইউসুফ তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন আমরা তার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছি পাশাপাশি কোরআনে কারিমের তিলাবাস শুনেছি আমরা তার জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন যে খেদমত তিনি কোরআনের করে যাচ্ছেন এ খেদমতের মধ্যে বারাকা দান করেন তার হায়াতের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বারাকা দান করেন আল্লাহ আমিন প্রিয় দর্শক আমরা বিদায় নেব আর বিদায় নেবার আগে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমাদের মাঝে রয়েছে সেটি হচ্ছে আগামী পর্বে আমাদের কোন চার প্রতিযোগী বন্ধু যাচ্ছেন আর কারা যেতে পারছেন না সেই বিষয়টি মোহতারামের কাছ থেকে আমরা জানবো ইনশাল্লাহ তালা তার আগে আজকের পর্বে অতিথি প্যানেল এবং বিশেষজ্ঞ প্যানেলে যারা আছেন আমি আপনাদের কাছে আহ্বান জানাবো মেহেরবানি করে মঞ্চে আসার শেখ আহমদ বিন ইউসুফকে অনুরোধ করব যে পরবর্তী রাউন্ডে কারা কারা যাচ্ছেন ফাইনাল রাউন্ডে তাদের নামগুলো যদি আপনি একটু আমাদেরকে পড়ে শোনান মাসা আল্লাহ যারা এখানে এসেছিল তারা সকলেই খুব যোগ্য তবে আল্লাহ তরফ থেকে যে ফাইসালা এসেছে আমাকে বলতে হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ যারা ফাইনালে যাচ্ছেন খোরশেদ আলম সৌরভ গাইবান্ধা রাসমান ইবনে রহমান ঢাকা মেহেদি হাসান মুন্সিগঞ্জ আবদুল্লাহ আল ফারুক কুড়িগ্রাম অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের এই চার প্রতিযোগী বন্ধুকে যারা ফাইনাল রাউন্ডে যাচ্ছেন আর যারা যাচ্ছেন না তাদেরও কিছু হারাবার নেই কারণ সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে জ্ঞান হলো এমন সম্পদ এই সম্পদের কোনো ক্ষয় নেই আমাদের মাঝে সম্মানিত মেহমান বিন্দু আছেন আমরা একটু তাদের কাছে কথা শুনতে চাই যে যারা যাচ্ছেন এবং যারা যেতে পারছেন না তাদের সম্পর্কে প্রথমে প্রকৌশলী আব্দুল মতিন আমি আপনার কাছে আসছি ধন্যবাদ আপনারা যারা পরবর্তী সেশনে যাচ্ছেন তাদেরকে আমি মুবারকবাদ জানাচ্ছি আমি আশা করছি 
যে উদ্দেশ্যে আপনারা এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন আপনারা সেটাকে সফল কাম করবেন আর যারা আপনারা পেছনে রয়ে গেছেন যেতে পারেননি তারাও কিন্তু যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করেছেন আপনাদের এই জ্ঞানের চর্চা চলতে থাকুক এবং এই অনুষ্ঠানের দ্বারা যে তা বলা হয়েছে যে আপনারা জ্ঞানটাকে ছড়িয়ে দিবেন আপনারা সেটা ছড়িয়ে দিতে থাকেন ইনশাআল্লাহ বিদিনিল্লাহ আল্লাহ আপনাদের সঙ্গে থাকবে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ জনাব ডাক্তার এম এ জলিল আপনার কাছে আসছে ধন্যবাদ যারা আগামী পর্বে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমার অন্তর থেকে শুভকামনা এবং দোয়া রইল এবং যারা যেতে পারলেন না তারা আগামীতে আরও প্রস্তুতি নিয়ে ইনশাল্লাহ আরও সামনের দিকে আগাবেন এই কামনা করছি ধন্যবাদ সবাইকে জনাব প্রেজাউল হক বিসমিল্লাহ রহমানের রাহিম আসলে আজকে যারা যে চারজন আলোকিত জ্ঞানের আলোকিত হয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই আগামী দিনে তারা এই জ্ঞান অর্জন করে সারা বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর মধ্যে ইসলামকে সমৃদ্ধিশালী করবেন আর যারা যেতে পারেনি তারাও কিন্তু জ্ঞান অর্জন করেছে তারা আরও আলোকিত করার জন্য ভবিষ্যতে তৈরি হবে এই প্রত্যাশা রাখছে আল্লাহ হাফেজ জনাব শওকত হোসাইন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা ফাইনাল বা চূড়ান্ত পর্বে গিয়েছেন নিশ্চয়ই আপনারা সৌভাগ্যবান আপনাদের জন্য আমার মোবারকবাদ রইল আর যারা যেতে পারেন নাই তারাও অনেক বেশি জ্ঞানী না হলে এই মঞ্চে আসতে পারতেন না আপনাদের জন্য মোবারকবাদ এবং দোয়া রইল আপনারা ভবিষ্যতে জন্য আরও অনেক কিছু এই দেশকে দিতে পারবেন ইসলামকে খেদমত করতে পারবেন এই আশা ব্যক্ত করি আমি শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক আমরা আজকের পর্বে জানতে পেরেছি চূড়ান্ত রাউন্ডে কোন কোন প্রতিযোগী বন্ধুরা উন্নীত হয়েছেন আগামীকাল থেকে চূড়ান্ত রাউন্ড শুরু হবে ইনশাল্লাহ তালা আপনাদেরকে দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর একেবারে শেষ সময় আমরা উপনীত হয়েছি কিছুক্ষণ পরই আপনারা ইফতার করবেন ইনশাল্লাহ তালা আমি বিদায় নেবার আগে আপনাদের জন্য আজকের পর্বে জ্যাকপট প্রশ্ন করছি আর তা হচ্ছে সপ্তাহের কোন দিন বেশি বেশি দরুদ পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যদি উত্তর জানা থাকে মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন এ এল ও আলো স্পেস দিয়ে আপনি আপনার নাম ঠিকানা এবং সঠিক উত্তর সহকারে পাঠিয়ে দিন টু নম্বরে অবশ্যই আজ রাত বারোটার মধ্যে সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে আমরা দুজন বিজয়ী বন্ধুর নাম ঘোষণা করব আর তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে এক হাজার টাকা সমমূল্যের ইসলামী বই সেভেন রিং সিমেন্টের সৌজন্য এবার জানিয়ে দিচ্ছি গত পর্বের দুজন বিজয়ী বন্ধুর নাম ফরিদপুরের বন্ধু আবদুল্লাহ মোবাইল শূন্য এক নয় তিন সাত ছয় এক শূন্য পাঁচ এবং রাজশাহীর বন্ধু ফাতেমা বেগম মোবাইল শূন্য এক আট আট পাঁচ দুই এক পাঁচ দুই অভিনন্দন আপনাদেরকে প্রিয় দর্শক আমি তাহলে বিদায় নিচ্ছি আজকের ইন্টেলিজেন্ট প্যানেল এবং অতিথি প্যানেল আর বিশেষজ্ঞ প্যানেলে যারা উপস্থিত হয়েছেন এবং শায়েখ আহমদ বিন ইউসুফ সহ সবাইকে অনেক অনেক মোবারকবাদ জানিয়ে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতন বিদায় আল্লাহ হাফিজ ওসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ হবো আমি হবো আলোকিত গেদি